Sau khi chúng ta đã trộn xong văn bản, chúng ta tiến hành quản lý in. Chúng ta vào in văn bản. Phần quản lý in. Tôi ấn vào quản lý in. Các bạn thấy, đây chính là cái cây thư mục. Theo cột nội dung công việc của chúng ta. Phần đầu tiên là cái phần tên tiêu đề, tiêu đề chính là công tác đối với cột và các phần sau là các cái công việc nhỏ hơn như cốt thép cột, bắn khuôn cột, bê tông cột và ở trong phần này nhỏ hơn nữa là các cái văn bản tương ứng với các cái công việc ở phía trên như phiếu cầu nghiệm thu nội bộ chương trình có cung cấp cho chúng ta công cụ xem trước khi mà chúng ta lựa chọn in ở đây tôi chọn phiếu cầu các bạn thấy chương trình đã trộn cho chúng ta rồi bây giờ tôi tiến hành in thì ở trên đây chương trình đã hỗ trợ cho chúng ta được các cái công cụ in và các cái cách in in ở đây thì chúng ta có in văn bản thiết lập trang in và xem trước cái văn bản mà chúng ta muốn in thiết lập trang in ở đây chương trình đã lấy cho chúng ta được cái định dạng của cái văn bản mà chúng ta muốn in toàn bộ trên này hết rồi chúng ta chỉ việc dùng để in một văn bản trong cái phần quản lý hồ sơ xây dựng này chúng ta phải lựa chọn văn bản chương trình có hỗ trợ chúng ta lựa chọn văn bản các bạn chỉ tích vào cái phiếu này thì nó sẽ lựa chọn phiếu này thôi tích vào phiếu sau nó sẽ lựa chọn cả phiếu sau bây giờ là các cái trường hợp in văn bản trước tiên là trường hợp in tất cả tôi in phiếu cầu và in tất cả cái phiếu cầu này tôi in văn bản ở đây tôi chọn máy in là tôi in ra pdf up green to green chương trình sẽ hỏi cái nơi mà bạn lưu tuy nhiên nếu mà bạn in ra máy in thì nó sẽ không hỏi đâu tôi đặt tên file này là file in tất cả Các bạn đợi một chút ạ. Các bạn thấy chương trình đã in cho chúng ta được cái văn bản. Ra đây rồi. Đây in tất cả. Thì với những văn bản mà số trang lẻ chương trình sẽ tự động thêm vào một cái trang trắng ở phía sau. Bây giờ tôi test với trường hợp in trang chẵn. Bây giờ tôi muốn in trang chẵn, tức là trang uh, văn bản này có hai trang, tức là cái trang tôi in ra sẽ là trang chẵn. Tôi in văn bản. Print. Tương tự như thế nó sẽ hỏi chúng ta. Tôi điền đây là trang chẵn các bạn thấy in chuẩn được cái trang chẵn của chúng ta các bạn thấy đây ạ tiếp tục tôi test với trường hợp in trang này nó cũng tương tự như thế thôi và bây giờ tôi chọn in, in chọn trang nếu bạn nhập vào đây một phải thì nó chỉ in trong một thôi Đây, tôi test Green In trang một Các bạn thấy, nó chỉ in cho bạn trong một thôi 
Nếu bây giờ tôi nhập vào đây 1 tới 2 Nó sẽ in văn bản trong vùng từ 1 tới 2 Tôi in văn bản In vùng Các bạn thấy Cái văn bản mà tôi in từ 1 đến 2 đây Có cả cái trang đầu tiên là trang thứ hai như vậy tôi đã hoàn thành phần demo chương trình quản lý hồ sơ xây dựng